హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద కొండల్ ఇన్ఫో నేను మీ కొండల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము మే ట్వంటీ ట్వంటీ కరెంట్ అఫైర్స్ మొదటి క్లాస్ని చూడబోతున్నాం క్లాసులోకి వెళ్ళే ముందుగా ఫ్రెండ్స్ చిన్న స్మాల్ రిక్వెస్ట్ మన వీడియోస్ని కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మాత్రమే మీరు నోటిఫికేషన్స్ని పొందగలరు మనకి ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా వీడియోస్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి అదేవిధంగా ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ కరెంట్ అఫేర్స్లో దాదాపు టెన్ క్లాసెస్ మనం చెప్పుకోనున్నాం అదేవిధంగా త్రీ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసి ఉన్నాను దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మనం ప్లేలిస్ట్లో పోయి చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ కరెంట్ అఫేర్స్ని చాలా టేక్ ఇట్ ఈజీగా తీసుకున్నారు సో నెక్స్ట్ మేలో జరుగుతున్నటువంటి క్లాస్నైనా కొంచెం సీరియస్గా మన వీడియోస్ పైన కన్నేయండి జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ ఫర్ డే డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ కొండల్ ఇన్ఫో డ్యామ్ షూర్ ఇట్ దెర్ ఈజ్ నో డౌట్ ఎందుకంటే నేను మీకు పది నిమిషాలు కావాల్సినంత నాలెడ్జ్ని ఎవ్రీడే ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను ద ఫైనల్ థింగ్ ఈజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు ప్లేస్ లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్స్ చివరిగా మీరు ప్రతి వీడియోని చూసిన తర్వాత లైక్ చేయండి లేకపోతే మీకు ఇష్టం లేకపోతే డిస్లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయటం మర్చిపోకండి తర్వాత కామెంట్స్లో మీరు నెగిటివ్ కానీ పాజిటివ్ కానీ మీకు ఎలా ఫీల్ అయితే ఆ ఫీల్డ్ని మీరు కామెంట్స్ రూపంలో అందించండి బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ద బూస్ట్ ఫర్ మీ అది నాకు కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ని ఇస్తుంది దట్స్ వై సో అంతమించి ఇంకేం లేదు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఇక మనం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక మనం ఆలోచన చేయకుండా మే ట్వంటీ ట్వంటీ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్ వన్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం ఒక రైట్ నెంబర్ వన్ మిదాని నూతన సీఎండిగా ఎవరు పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టారు ఆన్సర్ డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ జా హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్నటువంటి రక్షణ రంగ సంస్థ ఇది మిదాని అంటే మిశ్ర ధాతు నిగం దీనికి నూతన సీఎండిగా అంటే చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ జా మే ఒకటిన పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టారు రెండు వేల ఆరులో కేంద్ర అణుశక్తి విభాగం సంజయ్ కుమార్ను ఎక్సలెన్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అవార్డు సత్కరించింది నెంబర్ టూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హైకోర్టులో మే రెండవ తేదీన ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ముగ్గురు న్యాయమూర్తులు ఎవరు ఆల్రెడీ మనం ఏప్రిల్లో కూడా ఒక క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం కృష్ణమోహన్ సురేష్ రెడ్డి లలిత కుమారి ప్రెసిడెంట్ గారు ఆమోదం మే ఒకటో తారీఖును ఆమోదించారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హైకోర్టు ఎక్కడ ఉంది అమరావతిలో ఉంది ఎప్పుడు స్థాపించబడింది అంటే జనవరి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే ఉమ్మడి హైకోర్టు నుంచి మనం జనవరి ఒకటిన సపరేట్ అయిపోయాం ప్రజెంట్ చీఫ్ జస్టిస్ వచ్చేసి జేకే మహేశ్వరి జితేంద్ర కుమార్ మహేశ్వర్ ఈయనే ఫస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ కూడా తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ప్రవీణ్ కుమార్ ఒక దాదాపు ఒక టెన్ మంత్స్ చేయడం జరిగింది రిటైర్డ్ ఏజ్ వచ్చేసి సిక్స్టీ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ప్రజెంట్ ట్వంటీ వన్ వీళ్ళ ముగ్గురితో కలిపితే ఇరవై ఒక్క మంది న్యాయమూర్తులు ఉన్నారు టోటల్గా అయితే థర్టీ సెవెన్ ఉండాలి అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర హైకోర్టు చూద్దాం మే రెండో తారీఖున సేమ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి న్యాయమూర్తి ఎవరు విజయ్ సేన్ రెడ్డి రాష్ట్రప్రతి నుంచి మే ఒకటో తారీఖు ఆమోదం వచ్చింది ఇది తెలంగాణ రాష్ట్ర హైకోర్టు వచ్చేసి హైదరాబాద్లో ఉంది చేంజ్డ్ వన్ జనవరి టూ సేమ్ ఏపీ హైకోర్టు అనేది సపరేట్ అయిపోయింది మంది సపరేట్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సపరేట్ అయిపోయింది కాబట్టి జనవరి ఒకటి చేంజ్ అయింది అనమాట అది తెలంగాణ రాష్ట్ర హైకోర్టు లాగా చీఫ్ జస్టిస్ ఎవరంటే రాఘవేంద్ర సింగ్ చౌహాన్ ఈయన సెకండ్ చీఫ్ జస్టిస్ రెండవ ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఫస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ వచ్చేసి టీబీ రాధాకృష్ణన్ ఈయన రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత టీబీ రాధాకృష్ణన్ రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా రాఘవేంద్ర సింగ్ చౌహాన్ దాదాపు ఒక మూడు నాలుగు నెలలు చేశాడు ఆ తర్వాత చీఫ్ జస్టిస్గా ప్రమోట్ అయ్యాడు అనమాట రిటైర్డ్ ఏజ్ సేమ్ సిక్స్టీ టూ ఇయర్స్ ఇక్కడ తెలంగాణలో మొత్తం విజయ్ సేన్ రెడ్డి తోటి పద్నాలుగు మంది న్యాయమూర్తులు ఉన్నారు ఇప్పుడు టోటల్గా ట్వంటీ ఫోర్ ఉండాలన్నమాట నెక్స్ట్ త్రీ కామన్వెల్త్ యూత్ గేమ్స్ ఎప్పటికీ వాయిదా పడ్డాయి ఆన్సర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుండి రెండు వేల ఇరవై మూడుకి ఎందుకు వాయిదా పడ్డాయో చూద్దాం రెండు వేల ఇరవై టోక్యో ఒలింపిక్స్ పోస్ట్ పోన్ అయినాయి అనమాట రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జూలై ఇరవై మూడు నుంచి ఆగస్టుకి పోస్ట్ పోన్ అయినాయి ఈ ఇయర్ జరగాల్సినవి ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల నెక్స్ట్ ఇయర్కి జూలై నుంచి ఆగస్ట్ లోపు ఒలింపిక్స్ అనేవి టోక్యో నగరంలో నిర్వహించబడుతుంది సో ఆ టైంలో
ఈ కామన్వెల్త్ యూత్ గేమ్స్ వచ్చేసి ట్రినిడాడ్ అండ్ టుబాగో అనేటువంటి ఆతిథ్యం ఇస్తున్న దేశం ఏంటంటే ట్రినిడాడ్ అండ్ టుబాగో నెంబర్ ఫోర్ ప్రపంచ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ ఎప్పటికీ వాయిదా పడ్డాయి రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి ఎందుకు వాయిదా పడ్డాయి చూద్దాం సేమ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టోక్యో ఒలింపిక్స్ పోస్ట్ పోన్ కావడం వల్ల ఈ ప్రపంచ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ కూడా పోస్ట్ పోయి ఈ యాక్చువల్గా నా జూలై ఒకటి ఆ టైంలో జరగాల్సినవి ప్రపంచ బ్యాడ్మింటన్ అవి జూలై ఆగస్టులో ఈ ఒలింపిక్స్ ఆ టైంలో రావడం వల్ల వెళ్ళి చేసారు ఒక ఒక కొన్ని నెలలు వాయిదా వేయడం జరిగింది అదే సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలోనే నవంబర్ ట్వంటీ నైన్ నుంచి డిసెంబర్ ఫైవ్ వరకు ప్రపంచ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ వాయిదా పడి ఇక్కడ వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఎవరు ఆతిథ్యం ఇస్తున్నారంటే స్పెయిన్ ఓకే ఓవరాల్గా ఈ మూడిట్ల గురించి ఒకసారి చూద్దాం స్పోర్ట్స్ అప్డేట్ ఒలింపిక్స్ వచ్చేసి టోక్యో నగరం జరుగుతాయి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జూలై నుంచి ఆగస్టు వరకు తర్వాత వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ వచ్చేసి స్పెయిన్ కండక్ట్ చేస్తుంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నవంబర్ నుంచి డిసెంబర్కి తర్వాత కామన్వెల్త్ యూత్ గేమ్స్ వచ్చేసి ట్రినిడాడ్ అండ్ టుబాగో ఆతిథ్యం ఇస్తుంది రెండు వేల ఇరవై మూడులో జరగనున్నాయి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ కేంద్ర ఆర్థిక వ్యవహారాల కార్యదర్శిగా ఎవరు పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టారు ఆర్థిక వ్యవహారాల కార్యదర్శి సెక్రటరీగా తరుణ్ బజాజ్ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ కరోనా తీవ్ర ప్రభావంలో ఉన్న నేపథ్యంలో తరుణ్ బజాజ్ ఈ బాధ్యతలు చేపట్టారు ఇంత క్రితం ఈయన ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంలో అదనపు కార్యదర్శిగా పనిచేశారు ఏప్రిల్ ముప్పై తారీఖు పదవీ విరమణ చేసినటువంటి చక్రవర్తి స్థానంలో తరుణ్ బజాజ్ నియమితులయ్యారు ఆర్థిక శాఖతో ఆయనకు పూర్వ అనుభవం ఉంది ఈయన రెండు వేల పదిహేనులో ప్రధాని కార్యాలయంలో చేరడానికి ముందు ఆర్థిక వ్యవహారాల శాఖలో సంయుక్త కార్యదర్శిగా కూడా పనిచేశారనమాట సో అనుభవం ఉన్న వ్యక్తే నెంబర్ సిక్స్ ఆర్కిటెక్లో సాధారణ స్థాయికి ఓజన్ పొర ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం హానికరమైన అతినీల లోహిత కిరణాల నుంచి భూగోళాన్ని రక్షిస్తున్నటువంటి ఓజన్ పొరకు నానాటికి పెరుగుతున్న కాలుష్యం పెద్ద ముప్పుగా పరిగణించింది ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో ఒక పొర మార్చిలో దారుణంగా దెబ్బతిన్నదని ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ తెలిపింది రెండు వేల పదకొండు తర్వాత ఈ స్థాయిలో ధ్వంసం కావడం ఇదే తొలిసారి అయితే ఏప్రిల్ నెలలో మళ్ళీ సాధారణ స్థాయికి చేరుకుంది ఎందుకంటే క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ ఉద్గారాలు తగ్గడంతో అంటే ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తగ్ వల్ల ఈ సిఎఫ్సీలు తగ్గటం వల్ల ఆర్కిటిక్ పొర ఊపిరి పోసుకుందని తెలియజేయడం జరిగింది నెంబర్ సెవెన్ ఇక్రిసాట్ కొత్త డైరెక్టర్ జనరల్ ఎవరు బాధ్యతలు చేపట్టారు ఇక్రిసాట్కి కొత్త డైరెక్టర్ జనరల్గా చూద్దాం డాక్టర్ జాక్విలిన్ డి అరోస్ హ్యూక్స్ డాక్టర్ జాక్విలిన్ డి అరోస్ హ్యూక్స్ ఏప్రిల్ ముప్పై తారీఖు బాధ్యతలు చేపట్టారేమో బ్రిటన్కు సంబంధించినటువంటి మైక్రోబయాలజీ అండ్ వైరాలజీలో ఉన్నత చదువులు చదివినటువంటి హ్యూగ్స్ ఇక్రిసాట్ కొత్త డైరెక్టర్ జనరల్గా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టారు అసలు ఇక్రిసాట్ ఏంటి ఎక్కడుంది దాని వ్యవహారం ఏందో చూద్దాం ఇక్రిసాట్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ క్రాప్స్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ద సెమీ ఆరి ట్రాపిక్స్ ద ఇంటర్నేషనల్ క్రాప్స్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ద సెమీ ఆరి ట్రాపిక్స్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది ఒక అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ అంతర్జాతీయటువంటి సంస్థ విచ్ కండక్ట్స్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ మన వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి పరిశోధనలు ఫర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఎక్కువగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చేస్తున్నటువంటి అగ్రికల్చర్కి సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్లు ఎక్కువగా సీడ్స్ అయితే మీ వీటి మీద ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట దీని మోటో ఏంటంటే సైన్స్ ఆఫ్ డిస్కవరీ టు సైన్స్ ఆఫ్ డెలివరీ కొత్త కొత్తవి సృష్టించడం సమాజంలోకి ప్రవేశపెట్టడం ఇది ఇక్రిసెట్ యొక్క మెయిన్ మోటో ఫార్మేషన్ వచ్చేసి ఎప్పుడు స్థాపించడం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు హెడ్ క్వార్టర్ వచ్చేసి పటాన్ చెరు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లో ఉంది డైరెక్టర్ జనరల్ వచ్చేసి జాక్విలిన్ డిఆర్ఓస్ హ్యూక్స్ ఏప్రిల్ థర్టీత్ టేక్ అండ్ ఛార్జెస్ ముప్పై తారీఖున ఛార్జ్ తీసుకున్నారనమాట ఇది ఇక్రిసెట్ గురించి స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ ఎయిట్ భౌగోళిక సూచిక జిఐ జియోగ్రాఫికల్ ఇండే ఇండికేషన్ అంటారు గుర్తింపు పొందిన బ్లాక్ రైస్ ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించినది ఆన్సర్ మణిపూర్ చూడండి బ్లాక్ రైస్ చూడండి ఎంత బా ఎట్లా ఉన్నాయో చూద్దాం జియోగ్రాఫిక్ ఇండికేషన్ అంటే ఏంటి 
అది ఎందుకు పనిచేస్తుందో చూద్దాం దాని డీటెయిల్స్ ఫిజికల్ ఇండికేషన్ అంటే ఏంటి ఎందుకు ఇస్తారో దీని వల్ల ఉపయోగం ఏంటి చూద్దాం ఏ జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ ఈజ్ ఏ సైన్ యూజ్ డన్ ప్రోడక్ట్స్ దట్ హ్యావ్ ఏ స్పెసిఫిక్ జియోగ్రాఫికల్ ఆరిజన్ అండ్ ప్రొసెసర్స్ క్వాలిటీస్ ఆర్ ఏ రెప్యుటేషన్ దట్ ఆర్ డ్యూ టు దట్ ఆరిజన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫంక్షన్ యాజ్ ఏ జిఐ a sign must identify product as originating in a given place oka particular place lo srushtisthunnatuvanti ledha pandisthunnatuvanti pantalu gaithe emi vitli meeda geographical indication ga unnatlaite adi prapanchalo manam ekkadaina gaani ammukochu dani mean rights anevi manaku untayi so adi lekunda manamu da a product ni manamu pampichalem anamata సో ఆ విధంగా ఈ మధ్య రీసెంట్గా జిఐని పొందినటువంటి బ్లాక్ రైస్ మణిపూర్ బ్లాక్ రైస్ దాని గురించి చూద్దాం ఇది శతాబ్దాల నుండి మణిపూర్లో సాగులో ఉంది సంవత్సరం కిందట జిఐ కొరకు దీన్ని దరఖాస్తు చేసుకున్నారు ఇప్పుడు జిఐ ఆమోదించింది ఓకే యాక్సెప్ట్ చేసింది ఇప్పుడు తమ విత్తనాల ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా అమ్మే శక్తి అమ్ముకుందని వాళ్ళు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రత్యేకంగా దీన్ని విందుల్లో వాడుతుంటారు అక్కడ మణిపూర్లో దీనిని చాకావో కీర్ అని కూడా అంటారు ఈ బ్లాక్ రైస్ని చాకావో కీర్ అని కూడా అంటారు అక్కడ వైద్య నిపుణులు చాకావోను సాంప్రదాయ వైద్యంలో ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు అనమాట దీనికి కాస్ట్ వచ్చేసి సుమారుగా వంద నుండి నూట యాభై రూపాయల వరకు ఇంపాల్ మార్కెట్లో లభ్యమవుతూ ఉంటుంది ఇది బ్లాక్ రైస్ సంబంధించినటువంటి స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ జిఐ అంటే ఏంటో ఒక సింపుల్ క్లారిటీ ఒక రైట్ నెంబర్ నైన్ ఇటీవల మరణించిన చుని గోస్వామి ఏ క్రీడకు సంబంధించిన క్రీడాకారుడు ఫుట్బాల్ రైట్ ఆయన గురించి చూద్దాం మన ఫుట్బాల్ టీము పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు ఆసియా గేమ్స్లో స్వర్ణం సాధించింది అప్పుడు మన జట్టుకి నా కెప్టెన్గా వ్యవహరించాడు చుని గోస్వామి లెజెండర్ ఇండియన్ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు అయిన సో ఇటీవల ఏప్రిల్ ముప్పై తారీఖున గుండె పోడుతో మరణించారు అంతేకాదు ఇతను క్రికెట్లో కూడా బెంగాల్ తరఫున దాదాపు ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్లు కూడా ఆడాడు అనమాట నెక్స్ట్ టెన్ ఏ రాష్ట్రం లాక్డౌన్ కాలంలో తన వలస కార్మికులను రైలు ద్వారా తీసుకొచ్చిన మొదటి రాష్ట్రం ఏది ఈ లాక్డౌన్ కాలంలో వలస కార్మికులను రైలు ద్వారా తీసుకొచ్చారు అది ఏది ఏ రాష్ట్రం అది జార్ఖండ్ జార్ఖండ్ అంటేనే మనకు గుర్తు వస్తుంది జార్ఖండ్ డైనమైట్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని తెలంగాణ నుండి వీళ్ళు ప్రత్యేక రైల్లో తెలంగాణలోని లింగంపల్లి స్టేషన్ నుంచి రాంచీలోని హతియా స్టేషన్కు ఈ వలస కార్మికులను తీసుకురావడం జరిగింది వీళ్ళు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అంటే పాపం లాక్డౌన్లో ఎరుకోపోయినారు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే రాష్ట్రంలో కంది మండలంలో ఐఐటిలో పనిచేస్తున్నారు ఐఐటి ఐఐటిలో అంటే ఐఐటికి సంబంధించినటువంటి బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లో వీళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు ఐఐటి భవన నిర్మాణంలో జార్ఖండ్ పశ్చిమ బెంగాల్ బీహార్ ఒడిశా చెందినటువంటి రెండు వేల నాలుగు వందల అరవై నాలుగు మంది వలస కార్మికులు అక్కడ పనిచేస్తున్నారు ఈ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో తమను సొంత ప్రాంతాలకు వెళ్ళాలని పాపం గత రెండు రోజుల నుంచి ఆందోళన చేపట్టారు దాంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏం చేసిన ప్రత్యేక రైలుని ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళని దాదాపు పన్నెండు వందల ముప్పై తొమ్మిది మంది కార్మికుల్ని ఆ ప్రత్యేక రైల్లో తరలించారనమాట ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన క్లాస్ వన్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాస్ వన్లో విశేషాలు ఓకే ఫ్రెండ్స్ కంటెంట్ని ఒకటికి రెండు సార్లు బాగా చూడండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయబోతాము ఆ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు మీ ప్రజెంటేషను చక్కగా ఉండేలా చూసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మన వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే మీరు లైక్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి ఇప్పుడు వరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేసుకోండి ఓకే సి యూ ఆన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ స్టే అట్ హోమ్ అండ్ బీ సేఫ్ బాయ్